una cosa es tener pon a Dios en primer lugar pon la palabra de Dios hola cómo están pues muy contento y muy animado porque estamos iniciando una nueva serie que se llama rumbo a la excelencia y sabes una cosa Dios quiere que nosotros como iglesia nos podamos dirigir hacia nuevos horizontes que es el lema para nuestra iglesia este año esos nuevos horizontes de la excelencia de la excelencia del amor que es la máxima expresión eh, de Dios para nosotros y si desarrollamos nosotros más amor seremos más preparados y más trabajadores por amor a nuestro Padre Celestial. Esos son los nuevos horizontes donde Dios nos pide correr. Y vamos a comenzar toda esta serie hablando de la primera cosa que es no confíes en tus propias habilidades. Si queremos ir a la excelencia, correr hacia nuevos horizontes, la primera cosa que Dios nos pide a nosotros es no confiar en nuestras propias habilidades. Y para esto voy a pedirles que busquen en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 y dice lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, yo puedo tener todas las habilidades del mundo lingüísticas, Hablar todos los idiomas, inclusive idiomas angelicales. Si yo lo pudiera hacer, aunque no lo hago, pero si lo pudiera hacer y no tengo amor, nada soy. Entonces la primera cosa que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este pasaje es no confíes en tus propias habilidades. Por encima de todo está el amor de Dios y que nosotros debemos de reflejar ese amor de Dios. Déjame hablarte de un deportista a los que les gusta el fútbol, Diego Armando Maradona. Ganó el Mundial de México 86 y el mundo entero se le rindió a sus pies, pero nunca le dio la gloria a su creador, sino que dijo que el gol que marcó con su mano contra Inglaterra era la mano de Dios. Lo que estaba sugiriendo es que él era Dios. Y tristemente de ahí nació la religión maradoniana. Y eso, desgraciadamente, fue su perdición para él. Después, él terminó su vida en drogadicción y en cosas muy, muy feas sucedieron en su vida. ¿Cuántos recuerdan, verdad, la famosa película de el barco, uno de los barcos más espectaculares e impresionantes que se han construido, el Titanic?, su constructor dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Y no le dieron la gloria a Dios, que da las habilidades de la ingeniería para la construcción. Y el barco terminó hundido en lo más profundo del Atlántico. Pablo sabía que aunque tuviera la mayor de las habilidades en hablar lenguas, ¿Verdad? Aunque él pudiera tener muchas habilidades en muchas cosas y no tenía amor, él carecía de amor. Una de las excelencias más grandes de la expresión de Dios, que es el amor, decía el apóstol Pablo, nada soy. Entonces, ¿cómo podemos caminar rumbo a la excelencia? ¿Qué necesito hacer para no engañarme a mí mismo y pensar que son mis habilidades las que me hacen una persona especial. Hoy vamos a ver dos principios de no confiar en ti mismo. Si queremos ir rumbo a la excelencia, a esos nuevos horizontes, Dios nos, nos dice y nos recomienda en su palabra, no confíes en ti mismo, no confíes en tus propias habilidades. Vamos a ver dos cosas muy importantes. Número uno, renuncio a confiar en en mí mismo. Vamos a ver, no puedo, no puedo esperar nada de mí. No, ol, no olvidar de dónde vienen nuestras habilidades, destrezas, inteligencia y capacidades. Y número dos, vamos a ver, reafirmar el poder de Dios en mi vida. Reconocer de dónde viene todo. 
y redireccionar mi confianza en él. Así que vamos a ir al punto número uno. Renuncio a confiar en mí mismo. Decía el profeta Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? No, yo no puedo confiar en mí mismo. Hay gente que dice, eh, yo voy a seguir lo que, lo que sienta mi corazón, lo que me dicte mi corazón. Y yo no puedo confiar en mi corazón. Yo no puedo confiar en mis habilidades. Si quiero ir rumbo a la excelencia de lo que Dios quiere para mí, experimentar su amor para mostrar el amor a los demás, Necesito reconocer que no puedo esperar nada de mí. Tu carácter revela qué tanto te controla el Espíritu Santo o tu carne. Y quisiera mencionar un personaje en la Biblia que se encuentra en Jueces capítulo 13. Los que ya lo han leído saben que estamos hablando de Sansón. Sansón, tú lees Jueces capítulo 13 y te vas a dar cuenta que era una persona berrinchuda, caprichosa. Esta historia es, Sansón es un cuadro de un creyente carnal que vive sin reconocer que sus habilidades vienen de Dios y no le importaba vivir haciendo su propia voluntad, ignorando la de Dios y las consecuencias fueron terribles para él. Entonces no puedo esperar nada de mí, Sansón, ¿qué pasó con Sansón? Pues se enamora de una filistea y por capricho le dice a sus papás, yo quiero a esa mujer. Y sus papás dicen, ¿qué? No hay de entre el pueblo mujer. No, no, yo quiero a esa. Una persona berrinchuda, una persona que se dejaba controlar, precisamente como mucha gente dice el día de hoy, por su corazonada, por él mismo, no le importaba a Dios. Ella, ¿qué pasó? Lo engañó. Le traicionó, le sacó, él propuso un enigma a sus amigos, ella lo importunó, le sacó el enigma, se lo declaró a sus amigos, él había hecho una apuesta, otra señal de gente que no se deja controlar por el Espíritu Santo, sino por su carne. Y déjame decirte, el antídoto para el mal carácter es negarte a ti mismo. Primer cosa es negarte a ti mismo. No esperar nada de mí mismo es negarme a mí mismo. Lucas capítulo 9 versículo 33 eh, dice y decía Jesús a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es negarme? ¿Qué es no confiar en mí mismo? Es negarme es crucificarme juntamente con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Es crucificarme junto con Cristo. Ya Pablo no existe, existe Cristo en mí y eso es lo que debemos decir cada uno de nosotros. A tu carne no le importa someterse a la palabra de Dios. A Sansón se enamoró de una filistea cuando la ley de Dios decía que no se podían los israelitas casarse o entrar en yugo con gente que no era de su propio pueblo. Y a él no le importó. A él no le importó la palabra de Dios. Sansón sabía que la ley prohibía el yugo desigual. A él no le importaba violar la palabra de Dios. Él nada más creía en él mismo, en sus propias habilidades. Tenemos que hacer un pacto con Dios de priorizar tu relación con la palabra de Dios. Tienes que hacer un pacto, decirle Dios de ahora en adelante. Yo no le echo mucho caso a tu palabra, pero de ahora en adelante yo entro un pacto contigo de tomar en serio tu palabra para no terminar como terminó Sansón, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a priorizar la palabra por encima de cómo te sientes, por encima de tus sentimientos. Pon a Dios en primer lugar, pon la palabra de Dios. Dice Juan 5.39, Jesús le decía a sus discípulos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, 
y ellas son las que dan testimonio de mí. Y le decía a todo mundo, vayan a las escrituras. Si no me quieren creer a mí, vayan a, a las escrituras. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no confíes en ti mismo. Haz un pacto con Dios. Crea su palabra. Segunda cosa, no olvides de dónde vienen las capacidades que Dios te ha dado. No olvides, no olvides de dónde viene. La verdadera fuerza de Sansón muchas veces venía cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Tú lo puedes checar en Jueces capítulo 14, versículo del 5 al 6. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y cuando vino, él despedazó a un león como quien despedaza a un cabrito. Imagínate la habilidad que Dios le había dado, pero él no lo reconocía. Y esa habilidad muchas veces se manifestaba grandemente cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Dice Jueces 14, 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían eh, explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a casa de su padre. Checa el mal carácter, el que no podía ver que su habilidad venía de Dios cuando el Espíritu venía sobre él y él era así no lo entendía, no lo captaba, él aún así hacía sus berrinches, se enojaba, jueces 15, 14 al 19, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y con una quejada de burro mató a mil personas. La habilidad que Dios le había dado, una fuerza impresionante, ¿eh? una eh, que Hulk ni que nada, ¿verdad? Ese tipo tenía una fuerza sobrenatural. Y en Jueces, capítulo 16, versículo 20 al 21, tristemente, acaba los días de Sansón, cuando le dijeron, Sansón, los filisteos a ti. Y luego él despertó de su sueño y dijo, esta vez saldré como otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios se aparta? Se acaba todo. Se acaba todo y tristemente lo puedes ver en jueces 16, 28 al 30. Termina sus días suicidándose, echándose los muros de la ciudad sobre él mismo, matándolo todos los filisteos, pero acabando con su propia vida. No te olvides qué es Dios, quién es Dios en tu vida. Él te da todo. Él te da la salud. Él te da las destrezas, las habilidades, las capacidades para que tú realices lo que tú sabes hacer. Pero al final de cuentas, tienes que darle la gloria a Él. No confíes en ti mismo. Confía en Dios. Déjame mostrarte este video de Nick Buigic, que es un hijo de pastor. Y tú vas a poder ver y constatar en este video lo impresionante que de la habilidad que él ha desarrollado. Oigan, George, Poppy, necesito ayuda para cruzar. ¿Alguien me puede ayudar? Oye, George ¿Me puedes ayudar? Oye ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a dejar aquí tirado? Tú puedes cruzar solo ¿Qué? Ja. Supongo que me levantaré mágicamente ja. Oye, George ¿Cómo está el agua? ¡Es hora de nadar! Will 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 Will, Will, ¡Will! 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 ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡No me toquen, no me toquen! ¡Miren! ¡Puedo nadar! ¡Puedo nadar! <risa> 
Está flotando. Está como flota. Lo sé. Ven para acá. No, no, no. ¿Cómo hiciste eso? Impresionante. Nick Wiggy es hijo de pastor, ha predicado en los cinco continentes, ha viajado a muchísimos países llevando la palabra de Dios y él sabe que la habilidad que Dios le ha dado, a pesar de las carencias, siempre le ha dado la gloria a Dios. Y es lo que debemos de hacer tú y yo, reconocer que no podemos confiarnos en nosotros mismos. Todo viene de Dios y lo poco que logramos hacer es para darle la gloria a Él. Muy bien, vamos al punto número dos. Estamos en la serie Rumbo a la Excelencia. Ya hemos visto, ¿verdad? No confiar en nosotros mismos. Número dos, reafirmo el poder de Dios en mí. Ahora vamos a ver la increíble historia de David contra Goliat. Que todo el mundo conoce, muy famosa. David, cuadro del creyente que no confiaba en sí mismo, sino en el poder de Dios. David tenía muchas habilidades. Muchas destrezas, increíble cantautor, increíble guerrero, es experto con la onda, experto en pelea. Y aún así, él no confiaba en él mismo, sino en el poder de Dios. Vamos a ver dos cosas, reconocer de dónde viene todo. Y vamos a ver redireccionar siempre mi confianza hacia Dios. Número uno, reconozco de dónde viene todo. Vamos a ver dos principios. Principio número uno, aunque tengo habilidades, yo no confío en ellas. Y número dos, doy todo el crédito a, al que otorga esas habilidades en mí. Vamos al punto número uno, aunque tengo habilidades, no confío en ellas. David tenía habilidades impresionantes. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Dime si eso no es tener habilidad para pelear contra un oso y contra leones. O sea, David era impresionante. Tenía habilidades. Yo, yo no, yo, yo si me encuentro un oso, me encuentro, he visto videos de ciclistas que están en la montaña entrenando y, les, y empieza un oso a perseguirlos. Y los pobres van corriendo por, por toda la montaña, escapando del oso. David los enfrentaba. David se enfrentaba a ellos. Tenía habilidades para la guerra. Era un peleador nato, era un guerrero. Pero él reconocía que sus habilidades venían de Dios. Aunque él sabía que tenía ciertas habilidades, reconocía. Mira, yo puedo mover mi, mi brazo y tengo un brazo gracias a que Dios no me lo ha quitado todavía. Él reconocía de dónde venía toda esa habilidad y todo eso. Una cosa es tener habilidades y otra cosa es reconocer de dónde vienen esas habilidades y dar la gloria al que, al que nos beneficia de estas habilidades. Y nosotros necesitamos reconocer Allí en el trabajo, allí en tu escuela, eh, eh, donde te, donde, eh, en, tu, en tu deporte favorito, eh, donde participas y concursas, que las habilidades que tú tienes es gracias a Él. No es por ti. No confíes en ti. Eso no te va a llevar a la excelencia. Eso te va a, llegar, te va a llevar a tener orgullo, soberbia. Y vas a terminar mal el no darle la gloria a Dios. 
David reconocía que todo venía de él. Principio número dos. Doy todo el crédito al que otorga esas habilidades en mi vida. David reconocía y otorgaba todo el crédito al Dios por sus habilidades. Dice 1 Samuel 17, 34. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también, él, ¿quién? Él me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Sus hermanos habían ido a la guerra y su papá le dijo a David, mira hijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Y cuando David llega al campamento de Israel, hay un filisteo, un tal Goliat, que se paraba y retaba al pueblo de Dios. Y todos estaban miedosos. Y el rey tenía miedo también. Y el rey dice, oye, ¿qué? Este, ¿por qué tienen miedo? ¿Quién es este incircunciso que viene a retar a los escuadrones del Dios viviente? Y fueron oídas las palabras delante del rey. El rey lo hizo venir y le dice, yo voy a ir y yo lo voy a matar. Porque no soy yo, es Dios en mí. Y David le dio todo el crédito siempre a Dios. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también Dios me va a dar la victoria. Y mira, cuando se presenta en tu vida algún reto, alguna adversidad, algún gigante, tú tienes que entender, sí, tienes habilidades para hacer negocios, tienes habilidades para hacer ciertas cosas, pero recuerda que es Dios. Tienes que clamar siempre a Dios para que Él te dé la victoria. Y te va a dar la victoria. Aunque tú tengas la habilidad para lidiar con ciertas cosas, no confíes en ti mismo como lo hizo Sansón. Hay que seguir el ejemplo de David, que es tipo de Jesucristo. Él dijo, ¿sabes qué? Yo, yo sé, yo me he enfrentado a osos, yo me he enfrentado a leones, pero es Dios quien me va a dar la victoria. Y tenemos que recordar esta parte muy, muy importante, ¿verdad? Eh, ¿Quieres ir rumbo a la excelencia en todo lo que haces? Redirecciona tu confianza en Él. Enfrenta los retos de la vida con confianza en Dios. Y Primera de Samuel 17.45 dice, Entonces David dijo al filisteo, ya cuando se enfrenta a Goliat, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Las adversidades y los retos van a llegar a nuestra vida. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo los vas a enfrentar? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Tienes que enfrentarlo y con la confianza que él te va a dar la victoria. Por eso el número dice, confío plenamente en que Dios me dará la victoria y no mis propias habilidades. Dice 1 Samuel 17, 46, Jehová, le dice David a, a, a Goliat, Jehová, él, Dios, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo te voy a matar, pero ¿sabes qué dijo antes? Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo tengo la habilidad, pero no confío en mí. Confío en Dios que me va a dar la victoria. Dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Hay una frase muy padre de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, mientras que otros se felicitan a sí mismos, por sus logros, 
yo tengo que sentarme humildemente al pie de la cruz y maravillarme de que soy absolutamente salvo aún sin merecerlo. Mientras que otros se elogian, se levantan y tienen una victoria en algo y hacen yo soy, aquí estoy, yo soy el que hago todo y por mí se logró esto. Mientras que otros, como David dice, Dios es el que me va a entregar la victoria en mis manos. Y a él le voy a dar siempre la gloria porque las batallas son de él, no son mías. No confíes en tus propias habilidades. Renuncia a confiar en ti mismo. No esperes nada de ti. Tu corazón es engañoso. No olvides de dónde vienen tus habilidades. Reafirma el poder de Dios. Reconoce de dónde viene todo. Redirecciona tu confianza, no en ti mismo, sino en Él, que puede lograr cosas increíbles en ti, pero en sus fuerzas, no en las tuyas. Michael Phelps ganó muchas medallas olímpicas. Es el atleta con más medallas olímpicas en la historia. Es más, él tiene más medallas olímpicas que en toda la historia de la delegación mexicana. Es increíble, pero no le dio la gloria a Dios. No le dio la gloria a su creador que le dio las habilidades para ser uno de los mejores nadadores, el mejor nadador de todos los tiempos y uno de los mejores atletas. Y él cayó en drogadicción y estuvo al punto del suicidio. Gracias a su amigo Ray Lewis que le regaló el libro Una Vida con Propósito que según en sus propias palabras de Michael Phelps dijo me salvó la vida. Y se entregó a Dios. Y regresó a las competencias olímpicas después del retiro, por obvias razones, y volvió a ganar medallas olímpicas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez él le dio la gloria a Dios. Y Michael Fest dijo en el programa de ESPN que el libro de Una Vida con Propósito le ayudó a creer que hay un poder mucho más grande que él. Y que hay un propósito para su vida en este planeta. No confíes en ti, confía en Dios. Pero para tener esa confianza en Dios, lo primero que tú tienes que hacer es abrir tu corazón a Dios, pedirle a su Hijo Jesucristo que venga en tu vida. Dile, Señor, yo muchas veces he creído nada más que en mí y no necesito creer en nada más. Pero sabes una cosa, eso te va a llevar a ser solamente una persona soberbia, amargada, una persona que quizás eh, vas a estar siempre sufriendo consecuencias negativas por malas decisiones que te lleva a tener una actitud de esa forma. Pero si tú le, le entregas tu corazón a Dios el día de hoy, pídele hoy a Jesús entrar en tu vida, entrar en tu corazón, pídele que te dé vida eterna. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, es a través de una oración. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, Romanos capítulo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para, para salvación. Tú necesitas hacer una confesión, orar a Dios. Si en este momento tú quieres recibir a Jesús como tu salvador personal, yo te voy a pedir, acompáñame, haz esta oración. Allí en tu lugar, con ojos cerrados, para que te ayude a concentrar que estás hablando con Dios, haz esta oración, repite después de mí, dile, querido Señor Jesús, reconozco que he pecado y te pido perdón. Señor Jesús, Reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi salvador personal. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Y por morir por mis pecados. Gracias por la vida eterna. En tu nombre, Señor Jesús. 
Amén. Excelente. Si hiciste esta oración, por favor, escribe ahí en el chat. Hoy recibí a Jesús en mi vida porque hice la oración de confesión. Hazla. Si no lo hiciste en este momento, esto queda grabado. Repítelo. Tú lo puedes hacer. A lo mejor en un momento a solas, pero es importante. Jesús quiere entrar en tu vida. Él no quiere que sigas confiando en ti mismo. Él quiere que ahora confíes en Él. Y que le des la gloria a Él. Porque Él es el único que tiene y puede darte cosas que ojos no oyó, ojos no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios te bendiga.